Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel saya Mutaspek Manual Kali ini saya akan membuat video Untuk dokumentasi Kuat Kang Maman yang dari Raja Galuh Kali ini Pembuatan tasbih yaitu dari kayu Gali asem Yang asalnya dari burung tampomas Kelanjutan yang dari kemarin yang sudah saya pernah bikin Itu ada dua video Pembuatan tasbih yang model wajik Dan alat pijat Itu juga dari burung tampo mas sekarang bahannya masih sama tapi untuk pembuatan tasbihnya kali ini menggunakan atau dengan ukuran 12 mili untuk putirannya untuk itu ikuti proses pembuatan tasbihnya mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang kita harapkan mudah-mudahan berhasil dengan hasil yang maksimal untuk itu ikuti proses pembuatan tasbih order dari Kang Maman dari Raja Galuh. Kita melangkah ke proses yang pertama yaitu proses pembentukan putiran. Kali ini saya tetap menggunakan putiran yang ukuran 12 karena beliau Kang Maman pengen putiran yang 12 bulat. Jadi kita ikuti proses pembentukan putiran atau cetak putiran. Inilah hasil dari proses cetak putihan. Dan ini limbah-limbahnya. Kemudian kita melanjutkan ke proses berikutnya yaitu proses penyempurnaan putihan. Jadi putihan yang kemarin sudah dicetak, kita halusan lagi putihannya biar pengamplasannya itu lebih enak, lebih gampang dan lebih cepat. Ikuti proses penyempurnaan putih. berikutnya yaitu proses pengamplasan kali ini atau yang sebiasa saya lakukan itu pengamplasan menggunakan metode pasta ini hasilnya hasilnya lebih simetris lagi dan hasilnya lebih halus di pengamplasan ini juga dilakukan proses penyempurnaan butiran juga jadi butirannya ini lebih bulat lagi Ikuti proses pengamplasannya. hasil dari proses pengamplasan hasilnya sudah bulatnya simetris full sama halus kemudian setelah ini proses sangling butiran biar butirannya kinclong melangkah ke tahap berikutnya yaitu proses sangling butiran kali ini kita sudah melakukan proses pengamplasan yang ini hasilnya ini adalah hasil pengaplasan menggunakan sistem basah atau metode basah. Ini hasilnya sudah halus, cuma belum mengkilat atau masih banyak kotoran-kotoran yang nempel. Jadi untuk membersihkannya atau mengkilapannya itu menggunakan bambu hitam.
selanjutnya ke proses pembentukan kepala tasbih kita ikuti prosesnya gimana karena Pak Kang Maman memesannya dengan model spesial dia punya gambaran sendiri kita lihat hasilnya gimana Beginilah hasilnya, mudah-mudahan agak mirip lah sesuai dengan contohnya Karena ini baru pertama kali bikin model kayak gini Untuk proses yang terakhir yaitu proses merakit tasbih Ini butirannya sudah saya sangling semua, sudah selesai Ini hasilnya, ini adalah sanglingal natural tanpa kimia apapun Terus ini kepalanya, kepala pembatas dan bandul. Kemudian benangnya ini. Benangnya menyesuaikan warna dari kayu menggunakan benang hitam. Biasa menggunakan benang nilon. Kita ikuti proses merah kita.
selesai juga proses pembuatan tasbih order dari Kang Maman Raja Galuh. Ini hasilnya. Gali asem dengan diameter 12 mili. Dengan gali asem motif. Enggak full hitam tapi motif. Full gali cuma ada motifnya. Dia minta model yang kayak gini. Saya usahakan sebisa saya. Mudah-mudahan Kang Maman cocok dengan hasil karapan kali ini. <tuh> Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan apabila ada kesalahan dalam proses pembuatan dokumentasi video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.